എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പട്ടം എസ് ഇ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെല്ലസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗത്തെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഈ പ്രായമായവരിലാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണുന്നത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ചേരുന്നത് പട്ടം എസ് ഇ ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഡോക്ടർ പൗലൂസ് ആണ് നമസ്കാരം സാർ പട്ടം എസ് ഇ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിലും ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല പണ്ടും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിരക്ത സമ്മർദ്ദം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദമല്ല അതിരക്ത സമ്മർദ്ദം അത് സാധാരണ ചെറു കൊച്ചു പിള്ളേരിലൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിനും സാധാരണ പ്രായമായവരിൽ കാണുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷനായിരിക്കും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുന്നത് അത് വലിയവരിലും വരാം എന്നാലും കൊച്ചു പിള്ളേരിലോ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞവരിലോ വരുന്നവരിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വന്ന് കട്ടക്കട്ടയായി ഇരുന്ന് ബ്ലോക്ക് വരികയും രക്തക്കുഴൽ കട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് കാലിലേക്കുള്ള രക്തപരീണം കുറവ് ഇതെല്ലാം വരും അത് പ്രായമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പ്രായമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിരക്ത സമ്മർദ്ദം ഇത് പറയുന്ന കണക്കുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ കോസസായിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം പേരാണ് പെർ ആനം ഒരു വർഷം മരണമടയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയോപ്പതിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണമില്ല പ്രായമായി കടന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കാണ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മളൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ ഫ്രഷായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി നിർബന്ധമായിട്ടും അങ്ങേർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് വേറെ വല്ല കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്നത് അമ്പത് വയസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാവുന്ന കോസാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിലോളം തിരിക്കും അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് ഇൻവെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഫോർ എ കോസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പം ഈ അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ സർവേ നടത്തിയതിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം പേർക്ക് ഡയബറ്റിസും മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് ഒരു 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 പഴഞ്ചലുണ്ട് അതിന് റൂൾ ഓഫ് ഹാഫ്സ് എന്ന് പറയും അൻപത് ശതമാനം പേർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അൻപത് ശതമാനം പേർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അറിയുന്നവർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നവർ അമ്പത് ശതമാനം പേര് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും അമ്പത് ശതമാനം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ട്രോൾഡല്ല അപ്പം ഇതൊരു റൂളാണ് കാരണം നോ ബഡി ബോതേഴ്സ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സെക്കൻഡ
അത് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടാവും എൻഡോക്രൈൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പറയും എൻഡോക്രൈൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പറയും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാക്ലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് പറയുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥി സമൂഹമാണ് അത് ഏതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പിന്നെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് കിഡ്നിയുടെ അടുത്തുള്ള അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ ഓവർ ഈ ടെസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഓർഗൺ ഡിസീസിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം ഇപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുന്നത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രീനൽ കിഡ്നിയുടെ സമീപമായിട്ട് വെറും നാലര ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഓരോ ഗ്ലാൻഡാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർട്ടിസോൺ മെയിൽ ഹോർമോൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെ അതിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒന്ന് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവശമുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് അഡ്രീനൽ മെഡില്ല ഈ രണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഹോർമോൺ അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നാണ് കോർട്ടിസ് അഡ്രീനൽ മെഡില്ല എന്നാണ് എപ്പിനഫ്രിൻ അഡ്രീനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അത് അഡ്രീനൽ മെഡില്ല അഡ്രീനലിൽ കൂടുന്ന സൂക്കേടാണെങ്കിൽ ഫിയോ ക്രോമോസൈറ്റോ മറ്റതാണെങ്കിൽ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് കോട്ടക്സ് തന്നെ രണ്ട് ജാതിയിട്ട് കോട്ടക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കോട്ടിസോൺ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് ആൽഡോസ്റ്റീറോൺ ഈ ആൽഡോസ്റ്റീറോണും കോട്ടിക്കോസ്റ്റീറോണുമാണ് അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും ട്യൂമർ വരിക അഡ്രീനൽ അഡിനോമ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂമർ മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ ആ സെല്ലുകൾ വലുതാവുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ടെല്ലാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം അതിന് വേണ്ടത്ര ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലഡിലെ ഹോർമോൺ ലെവൽ നോക്കി അറിയാം സി ടി ചെയ്ത് അറിയാം എം ആർ ഐ ചെയ്ത് അറിയാം പല പല പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് രണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കിഡ്നി ടീം നാലര ഗ്രാം ഓളും എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ അതിൽ അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് പുറമെ വശമുള്ള ബാഹ്യമായ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ആൻഡ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോൺ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അഡിനോമ കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോൺ ആണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രം അതിനും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം ഒരു കോസ് പിന്നെ വരുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമാണ് തലയുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഗ്രാമുണ്ട് പക്ഷേ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഡൈജഷൻ അത് അവയവങ്ങളുടെ സകല ചലനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഈ കോർട്ടിസോൺ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണുണ്ട് പിറ്റൂട്ടറി അതിൻ്റെ പേരാണ് എ സി ടി എച്ച് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അത് എക്സസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ കോർട്ടിക്സോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് നമ്പർ കൂടി അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം അപ്പോൾ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ കുഷിൻ സിൻഡ്രോം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം പിന്നെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അത് വലിയ ആൾക്കാർ ജൈജാൻറ്റിസം അക്ക ചിലർക്ക് എട്ടടിപ്പൊക്കം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏഴരടിപ്പൊക്കം എട്ടടിപ്പൊക്കം അവരാണ് ജൈജാൻറ്റിസം വരുന്നത് അതെല്ലാം പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടുതലുള്ളവർക്കും വണ്ണം അമിതവണ്ണം കൂടാതെ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആദ്യം പിന്നെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നാല് കൊച്ചു ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതിനൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം തൂക്കം വരും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്രാം തൂക്കം വരും എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്
ട്യൂമറും ഉണ്ട് കൂടുതൽ പാരാത്തൈറോയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം കൂടും ഫ്രാക്ചർ വരാം അതുപോലെ ഇത് കൂടും മാത്രം അല്ലാതെ അവർക്കും റേറായിട്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം പിന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അവർക്കും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം അപ്പം പിന്നെ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർ ഞാൻ വന്ന കിട്ടേണ്ട കാര്യം പറയും ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഹെറിഡിറ്ററി കോഴ്സ് പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ഈ ഹാർട്ടിന് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മഹാരോഹിണി അല്ലെങ്കിൽ അയോർട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അയോർട്ടയിൽ കഞ്ചനീറ്റലായിട്ട് ഈ അയോർട്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പേര് കോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി അയോർട്ട താഴോട്ട് ഹോട്ടയില്ല താഴോട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കുറവ് പക്ഷേ കയ്യിൽ പ്രഷർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കും കാലിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലിലെയും കയ്യിലെയും ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിലെയും കയ്യിലെയും പൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് കയ്യിലെ പൾസ് നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ കണ്ണം കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പൾസ് നോക്കാം ഈ കോർട്ടേഷൻ എന്നുള്ള സൂക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുകയും കാലിലെ പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പക്ഷെ ആ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിന് പറഞ്ഞത് ബ്രക്കിയൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ലിംസ് കാലിന് മാത്രമേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മറ്റുള്ളത് പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒരു ആറ് അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ആ എൻറ്റിറ്റിയിൽ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് രണ്ട് റീനൽ കോസ് കിഡ്നിയുടെ കോസ് മൂന്ന് എൻഡോക്രൈൻ കോസ് എൻഡോക്രൈൻ കോസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളതും എൻഡോക്രൈൻ കോസ് പിന്നെ കഞ്ചനിറ്റിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീ ഒരു കിഡ്നി റീനൽ ആർട്രിസ്റ്റിനോസിസ് കിഡ്നിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തപരീണം നടത്തുന്ന റീനൽ ആർട്ടി ചുരുങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റീനൽ ആർട്ടിയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജാതി കോസ് നൂറിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും കാണത്തില്ല അതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പോലെ ഏത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മരണം വരെ ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് you have to continue the treatment because there is no cure for hypertension you can only control the hypertension but a secondary hypertension you can cure the hypertension because or adrenal gland le tumor undu ningal scan um mri um ellam cheythu blood inde a hormone level parishodichu adu detect cheythu adu eduthu kalanju kanjal your hypertension comes down adu adrenal gland il aayalum thyroid il aayalum parathyroid il aayalum പിറ്റൂട്ടറിയിലായാലും ശരിക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം കിഡ്നിയുടെ അത് ട്യൂമറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്യൂമർ മുഴുവൻ പക്ഷേ ക്യാൻസറൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ട്യൂമർ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്യൂർ ദ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രോഗികൾ വരുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണോ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചെന്നിരിക്കും ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കൊണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് കാരണം വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ലോഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടി ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറലി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയിൽസ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലീഡ് ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി കൂടുതലൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാം ആ ബ്ലീഡിങ് ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോഗ്നോസിസ് വെരി വെരി ബാഡ് ഇൻ
പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ സമ്മറി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്നാൽ യു മസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബിക്കോസ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈസ് ക്യൂറബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണോ എന്നില്ല പ്രായം ഹെറിഡിറ്ററി കോസ്റ്റുകൾ ചിലർക്ക് വരാം പക്ഷേ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൾട്ടി എൻഡോക്രൈൻ നിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഫിയോക്രമോസൈറ്റം വരാം അഡ്രിനംഗ്ലാൻ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാം അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാണാം ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു മസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എസ് സി ടി ആശുപത്രിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സകല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെർട്സ് ഉണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയോട്ട് വരെ എങ്ങും അവർക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാം